ഇടയ്ക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് വിട്ട് കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് പോയറ്റ്സ് അല്ലെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം മൂവ്മെൻറ്റ് പോയറ്റ്സ് ഫിലിപ്പ് ലാക്കൻ ടോം ഗൺ കിങ്സ് ലേമിസ് പലരും ഡി ജെ ആൺ റൈറ്റ് എന്നൊരാളിൻ്റെ ആണ് കൂട്ടത്തിൽ അല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് സോ ഹിയർ ഫിലിപ്പ് ലാക്കിൻ സ്പെസിഫിക്കലി അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മരിച്ചതൊക്കെ പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ റീഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ബ്രീഫ്ലി ഹിയർ ഇതിന് പുറമെ വിക്കിപീഡിയ ഒരു നല്ല സോഴ്സാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാ കവികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ദിസ് പോയിൻ്റ് വി ആർ ഗോയിൻ ഡിസ്കസ് വിച്ച് ഇസ് ടൈറ്റിൽ ചേർച്ച് ഗോയിങ് അത് ഒരു ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം മിഡ് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ആൻഡ് ഓക്കെ മിഡ് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പോയമാണ് വെൻ ദി ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വാസ് വീക്കനിങ് അത് ഒരുപാട് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു അങ്ങനെ വലിയ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ടിപ്പിക്കൽ യൂറോപ്യൻ യുവാവ് ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി ചെല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ദി ചേർച്ചസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പ് അറിയില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചേർച്ചസ് ഐ നോ ദ ആർ ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ സോ യു ക്യാൻ വാക്ക് ഇൻ എനി ടൈം തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡോറുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഡോറും എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡോർ ഉണ്ടാവും അത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദി റെഗുലർ ഡോർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ വാക്ക് ഇൻ ടു ദ ചേർച്ച് അവിടെ അതിനകത്ത് ആരും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല യു ക്യാൻ വാക്ക് അറൗണ്ട് ആൻഡ് യു നോ ബി സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ഫ്രീ ഓർ യു ക്യാൻ വാക്ക് അബൗ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കറങ്ങി നടന്ന് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം സാധാരണ മിക്കവാറും എല്ലാ പള്ളികളും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കും പിന്നെ ഈ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആബി പോലെയുള്ള വലിയ പള്ളികൾ അതിനകത്ത് ആക്സസ് അവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിച്ച് ദ ആർ മോർ ഓഫ് മ്യൂസിയം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഈ പോയറ്റ്സ് കോണർ തോമസ് ഹാഡിയൊക്കെ അടച്ച് അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ യു നീ ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് യു മേ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ഇൻ എ ക്യൂ ഫോർ ലോങ് ടു ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് ജനറലി അല്ലാതെയുള്ള പള്ളികൾ സാധാരണ വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലാതെ ചേർച്ചസ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഇൻഡ് യു ക്യാൻ വാക്ക് ഇൻ എനി ടൈം അത് അത് ഓർക്കണം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാധന ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പള്ളിയൊക്കെ പൂട്ടിയിടുന്നതാണല്ലോ പള്ളി സോ ആ കോൺടെക്സ്റ്റ് ചേർച്ച് ഗോയിങ് ഈസ് എ പോയ പോയം അബൌട്ട് പോസ്റ്റ് വോർ ഇംഗ്ലണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വോർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പീപ്പിൾ യുനോ ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂ ഡിസ്പെൻസേഷൻ ഒരുപാട് മനസ്സ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്ന കാലമാണ് ഒരു ഹിപ്പി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആരംഭം ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു സമയം വെൻ പീപ്പിൾ വെ വെരി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ അബൌട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിലീഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് ഗോയിങ് ടു ചേർച്ച് അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ജനറലി മെനി ചേർച്ചസ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലോസ് ഈവൻ ആൻഡ് സം ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു മ്യൂസിയംസ് എന്ന് വെച്ച് വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാധന നടക്കുന്ന പള്ളികളെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തികച്ചും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അന്ന് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട പോലെ ഈ കവിത ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ പള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ദൈവ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാതായി പോയില്ല ഓക്കെ അത് പോട്ടെ സോ ദിസ് പോയം ഈസ് അബൌട്ട് ദി പോയറ്റ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ചേർച്ച് ഇൻ ടു എ ചേർച്ച് വൺ ഡേ അതാണ് ഏതോ ഒരു പള്ളി വൺസ് ഐ എം ഷുവർ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഗോയിങ് ഓൺ ഐ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സൈറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹാബിറ്റ് ഫോർ മീ സോ വെൻ ഐ ഗോ ഔട്ട് ഓൺ എ വാക്ക് ഓർ വെൻ ഐ സൈക്കിൾ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഐ സി എ ചേർച്ച് ഐ ഓഫൺ ഗോ ഇൻ സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഇത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നതല്ല യൂഷ്വൽ ഡേ ഹി ഈസ് സൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് ഹി സീസ് എ ചേർച്ച് ആൻഡ് ഹി ലീവ്സ് എ സൈക്കിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് ഹി ഗോസ് ഇൻ സൈറ്റ് and he goes he would go inside only after making sure that nothing is happening there there is no wedding or funeral service angana pratheesh onnum illa nu orappa kedina shesham he would walk into the church uh, that's what he says once i am sure there
the door was not gently closed, but it, he allowed the automatic door to shut on its own, creating a thud sound. That's a slight uh, sign of uh, irreverence. Normally, when you go into a church or a house, you won't slam the door. Slamming the door is impolite. And here he does that, which is a sign that he is treating the church as a very casual kind of place. Another church. So this is yet another church. Nothing special about it. Matting, seats and stone and little books, sprawlings of flowers cut for Sunday, brownish now, some brass and stuff up at the holy end, the neat, small, neat organ and a tense, musty, uh, unignorable silence, brewed God knows how long. Hatless, I take off my cycle clips in awkward reverence. So he says this church, uh, he went inside, he, he could see the usual things they see in the church, mattings, uh, seats, stone, books, sprawling of flowers, uh, Flowers which were brought in for the Sunday worship are still there. Nobody has bothered to remove them. They are now brownish. Brass and stuff, brass and stuff, vessels and things. Up at the holy end. Holy end is the place where the service is held, where the priest would stand. stand. The small, neat organ. Organ is the musical instrument. Uh, he says it's a because it's a small church, they have a small... Very neat looking, nice, neat and a lot of the old and a lot of them. Nalakan and Pangula and the other neat, no lover to tell us some English to break in the and a tense, musty, unignorable silence. So, musty silence, another Pertega Priogaman. Musty is generally associated with closed rooms, uh, fungus again on the Tanapusame, the Maracala, the Kanaman Muria Karachit. Musty smell on Dow, Archeta Murida Ganda. Ah, musty smell, but even musty, he is using with silence. He is using that adjective musty with the word silence and a silence that is very, very evident, unignorable silence. There is nobody else anywhere in the vicinity. A tense, musty, unignorable silence. Brood, God knows how long. And I do not know how long the silence has been here. Perhaps maybe since the last worship worship on sunday nobody has entered the church hatless i take off my cycle clips in awkward reverence i was hatless i was not wearing a hat so usually people enter the church they take off their hat uh, that as a sign of uh, Church in our Punya Salangal Langer. Oh, no, you, yo, sorry. One second. Other connection boy, Okay. Back now. Okay. So, um, yeah, I'm going to go to the room. 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 I'm the room. I'm going to go to 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 the room. What he did was he removed his cycle clips. Cycle clips in the world. Uh, uh, pants in the atom. Carl noted the chair thing in a proceed the regular clip on. Cycle the autumn by the cycle the pedal the curing other can. Otherwise, I don't know if pants like other can or Sangadian. Cycle like a chowty in the garata. If you you'll know other pants it on the out and a bell bottle get out and a curing it out on a wheel. So to prevent that, uh, the, some people use the cycle clips. So here he says, without because he was hatless, he removed his cycle clips in awkward reverence. So you know, one thing that I have to interpret here, one, that is, a little bit of 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 a the thing is, you have what is called conditioning. 
So whatever you believe, once you have, after you have grown up, what you are conditioned will also be there. When you are young, if you are trained to respect church, if you are trained to pray, if you are trained to uh, you know show reverence when you go into a temple, ും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തതാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അല്പം ഒന്ന് ഒന്ന് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയി അബൌട്ട് ദി യുനോ ദി ദി സെൻസ് അത് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സൊസൈറ്റി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കണ്ടീഷൻ ആകും കണ്ടീഷൻഡ് ആകും അപ്പം ഇവിടെ ആ കണ്ടീഷൻഡ് ആയത് കൊണ്ട് ഇനി പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നൊരു സംഗതി അറിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് അറിഞ്ഞു പോലും കൂടെ ആയിരിക്കും സോ ഹി വോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഹിയർ ഇസ് ഹിസ് ഓക്വേർഡ്നെസ് is because he is kind of caught between two uh, feelings he, he somewhere deep inside he has his respect a hidden respect subconscious respect for the church at the same time as a young man he doesn't care for the church he says i don't uh, value uh, the building at all to me this is only a building and akka parayunnundengil appo ningal adu ezhudumbo ee line na oru reedi okay interpret cheya so second stanza I move forward and move forward forward and wake and run my hand around the font um, from where I stand I font and what is it? What is it? What is it? It is a snanam. 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 ഒരു 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 സ്തൂപം പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാർബിൾ കൊണ്ടൊരു ഫോണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർബിൾ കൊണ്ടുള്ള ആ ഫോൺ പല ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചസിനകത്ത് ഇംഗ്ലീ ഇംഗ്ലീഷ് ചേർച്ചസിനകത്ത് യു വിൽ വിൽ ഫൈൻഡ് എ ഫോണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഫോണ്ട് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റക്കൾ ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് കെപ്റ്റ് വെൻ ബാപ്റ്റിസം ടേക്സ് പ്ലേസ് സോ ഹി അതിനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തഴുകി നോക്കി അതൊരു ഓട്ടോ ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ പള്ളിക്കകത്തോട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു സ്തൂപം പോലെയാണ് അതിലിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തഴുകി അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് പോയി വെരി റിയലിസ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആക്ച്വൽ ആ ഒരു പള്ളിക്കകത്തോടെ പോകുന്ന ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫ്രം വേർ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ദ റൂഫ് ലുക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂ ക്ലീൻഡ് ഓർ റെസ്റ്റോർഡ് സം ഓൺ വുഡ് നോ ഐ ഡോണ്ട് ഹി സേസ് വെൻ ഹി ദെൻ സഡൻലി ഹി ലുക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഫൈൻസ് ദ റൂഫ് ഈസ് roof looks very new he is wondering if it is newly done or it is restored but he doesn't know appo adu somebody someone would know i don't well i don't know whether it is in which is newly uh, new roof or it has been restored now what the idea is that he is uh, more interested in the different parts of the church than the concept of the church itself so when you enter a holy place uh, maybe a temple you wouldn't actually normally if you are going in as a believer you would uh, you will be focusing on your mind and your belief and all that you wouldn't be looking at the physical details of the church but if you go in as a tourist then you will look at that so here that is what happens someone would know i don't mounting the lectern i pers- peruse a few hectoring large scale verses and pronounce here and this much more loudly than i meant യൂട്യൂബിൽ ലാർക്കിൻ തന്നെ വായിച്ച ഇതിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ലൈറ്റ് ഹി ലെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് നോട്ട് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറ്റ്സ് വേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പീഠമാണ് ലെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബൈബിളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും യു ദി ദി വാട്ട് ഷാൽ വി സേ ദി ദി കോൺഗ്രിഗേഷൻ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അച്ഛൻ്റെ നെഞ്ച് മുതൽ മുകളിലോട്ട് കാണാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കും but that is a lecture and uh, in, in the colleges ningal sd ilum lecture undu nammal chela class il kaiya ningada semester la ka nammal ninnu class edukkuna oru platform undu book vechittu adhyapakante level il book ingane vechu upayogikkam adu nanu lecture nu parayunnu so he mounted the lecture and he read pers- perus means read read orakke vaa idha achanayittu abhinayikkana purohithanayittu vikarayittu abhinayichu undu aaru illalla avadu avund he is reading out from the bible and on the lectern as a bible kept open 
എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനകത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഹെക്ടറിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ വേഴ്സസ് മീൻസ് ദി പ്രിന്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഇറ്റ്സ് മെൻ ഫോർ വെരി സീനിയർ പീപ്പിൾ കാഴ്ചക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പം വായിക്കാവുന്ന വലിയ പ്രിന്റുള്ള ബൈബിളാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഹെക്ടറിംഗ് ലാർജ് സ്കെയിൽ വേഴ്സസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹ്യൂമറസ് വേ ഓഫ് സെയിങ് ദി പ്രിന്റ് ഈസ് വെരി ബിഗ് ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ദി സൺ ഓഫ് പ്രായൻ ബ്രദർ ഓഫ് പാരീസ് ട്രോയിലെ യുവരാജാവാണ് ഹെക്ടർ അപ്പം ആ അതിൽ നിന്നാണ് ഹെക്ടറിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് വളരെ ബോസ്റ്റ്ഫുൾ അതോറിറ്റേറിയൻ എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഹി റെഡ് ഔട്ട് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി ബൈബിൾ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഈ ബൈബിൾ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ അവസാനം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള ബൈബിൾ വായനയിൽ അവസാനം ഹിയർ എൻഡ് ദ ലെസൺ എന്ന് പറയും ഹിയർ എൻഡ് ദ ലെസൺ ഇവിടെ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് so he read that a bit loud adu parnu vanna appo adu udeshana kaalum orachayi poi but then it's okay nobody is there to listen to him appo adeyam ingane pallikathu keri alpam tamasha roopathilakke perumarunu the echoes snigger briefly here endeth palli vacant aanu empty aanu velli oru hall aanallo palli ennu parnu appo adinathu adeyathinte endethinte echo ingane tirichu vannu undu snigger cheya nanche kali puchcha roopathil kali aakum pole ayalodu tirichu samsarichu back at the door i signed the book donate an irish sixpence reflect the place was not worth stopping for but he comes back vanna vadi adhe porthe ranganayittu varunu and there is a book there visitors book il adhe oppittu and kanika edna oru petti vechirunna and adu irish sixpence ittu and the interesting thing is irish sixpence is a is a sixpence that will be of no use to uh, use to the church and because it's not english കറൻസി അതായത് എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ എപ്പോഴോ ആളുണ്ടി പോയപ്പോഴോ മറ്റോ കിട്ടിയ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ നാണയം അവിടെ അദ്ദേഹം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അത് 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മുകളിൽ ഈ ഹെയർ സൈക്കിൾ ക്ലിപ്സ് ഓക്വേർഡ് റെവറൻസ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അല്പം ഇ റെവറൻസ് ഉണ്ട് ഡൊണേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐറിഷ് എക്സ്പെൻസ് അത് ഹി ഡസൻ ബിലീവ് ഇൻ ഡൊണേറ്റിംഗ് ടു ദ ചേർച്ച് സോ ഹി ഡൊണേറ്റ്സ് എ യൂസ്ലെസ് വേർത്ത്ലെസ് കോയിൻ and then he goes out saying ah uh, well pratheechu dinathu kerittu kaariyo onnu undayirunnilla ennu parnjondu deyam porthekku irangi poi so that is his uh, his the actual experience of uh, entering and leaving the church now what happens um okay ibada varundayirunnu this this place was not worth stopping for ennu deyam parnju engilum yet stop i did in fact i often do then he, then he says because angana yan parnengilum i often uh, walk into churches when i pass by i often do endu onana nenu ariyilla yan ingane palli galde ok aduthode povumbo cycle avada porthu vechittu agathu karana endu sheela undu and always end much at a loss like this and after i enter i walk about i do all these things and then i always feel why did i do it there is no point in doing it wondering what to look for wondering to where churches when churches fall completely out of use he also would think nobody comes into the church these days much much and he wondered when will these churches fall completely out of use eppadana ee palligalokke aarum urikku uttum varada aagi thirunathu what we shall turn them into when the churches are no longer used what will we turn them into ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ഇഫ് വി ഷാൽ കീപ്പ് എ ഫ്യൂ കത്തീഡ്രൽസ് ക്രോണിക്കലി ഓൺ ഷോ ദയർ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പിക്സ് ഇൻ ലോക്ക് കേസസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ റെസ്റ്റ് റെൻഡ് ഫ്രീ ടു റെയിൻ ആൻഡ് ഷീപ്പ് ഷാൽ വി അവോയ്ഡ് ദം ആസ് അൺലക്കി പ്ലേസസ് വി ഹി സേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കത്തി ചില വലിയ പള്ളികളൊക്കെ മ്യൂസിയം പോലെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ആണ് അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂ കത്തീഡ്രൽസ് ലൈക്ക് സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ ഇൻ ലണ്ടൻ ഓർ or the canterbury christ cathedral the cathedral in york uh, or the westminster abbey idu pole ekkulla pramukha pallikale ingane oru museum aayittu sooshikkeyum anagath their parchment veda granthangal plate the the chapi endana what is it called the holy supper nu saanam undallo endana athaalam nu parana sangathi appum veenum okke velambunna അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റാണ് ഈ വെയ്ഫേഴ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്ലേറ്റാണ് കമ്മ്യൂണി
pigs and the other is a box kind of thing uh, where the, the priest would keep uh, wafers in it and take it out of the church uh, veetla poi ar arkengilum communion kodukkendi varumba adinulla appam appam nu parayunengil it is actually a kind of wafer a thin wafer that is used in church churches adu kondu poguna oru petti ani pigs and the other p i x and the minus spelling und adakka nammal locked cases il display cheyidu സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ വരികയും ചെയ്യും ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചേർച്ചസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഷാൽ ബി ലീവ് ദം ഫോർ ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ ഷീപ്പ് അതിങ്ങനെ കാലക്രമത്തിൽ പൂരയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു വീണ് ആടൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വിട്ടേക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ഷാൽ ബി അവോയ്ഡ് ദം എസ് അൺലക്കി പ്ലേസസ് ഓർ വി ഷാൽ ബി ടോട്ടലി ഷൺ ദീസ് പ്ലേസസ് ദ ചേർച്ചസ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ആരും പോകാതായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും after dark will dubious women come to make their children touch a particular stone apo andhara tirichu varu ana manushan endengilokka vishwasam avashyamana appo palli ennu parana oru structured aayittulla oru vishwasamana adu adu illa ennundengil aalkar vera tarathulla vishwasangal avu swayam kandupidikkum karena manushan eeshwaran var valare avashyamana every an average individual needs a god uh, man and his gods adinte oru soojanayana ivide varunathu അത് നമ്മൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനിലുള്ള ഒരു ചേതനയാണ് അവനേക്കാൾ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ ആരാധിക്കാനോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ടെൻഡൻസി മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അതൊരു ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അരക്ഷിത അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം വി ഓൾ ലുക്ക് അപ്പ് ഓൺ ടു സംബഡി ഫോർ ഫോർ ഡിറക്ഷൻ സംബഡി ഹൂ വുഡ് ഫോർ ഗൈഡൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു 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 ആശ അഭയ കേന്ദ്രം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛന് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ പൊതുവായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ പള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലമോ ഒന്നും ഇല്ലാതായ ആൾക്കാർ അവരവരുടേതായ കൊച്ചു കൊച്ചു ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കളയും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പള്ളി ഇല്ലാതായി ആയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നല്ല ഹീസ് ദിസ് ദിസ് ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് തോട്ട്സ് ചിന്തകളാണ് കുറെ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആണ് ലാർക്കിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിദ്ധാന്തവും ഒരു തിയറിയും അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ഫൈനലായിട്ട് പറയുന്നുമില്ല ഹീ ഈസ് വണ്ടറിങ് ഇഫ് വിമൻ ഡ്യൂ ബി എസ് വിമൻ കം ഇൻ ദ നൈറ്റ് ടു മേക്ക് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ ടച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോൺ അത് ഈ അന്ധ ചില വിശ്വ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അല്ല മതവിശ്വാസം സഹിതം വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പറയും എങ്കിലും നമ്മൾ പൊതുവെ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ഹാമിൻ്റെ എലിമെൻ്റ് കൂടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് സാധാരണ എല്ലാ മതക്കാരും പറയുന്നത് ഇസെൻഷ്യലി അന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിലീഫും അന്ധവിശ്വാസം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം നിമിത്ത ഈ ഈ ആരും ഒരിക്കലും പോകാത്ത ആ പള്ളിയുടെ എന്താണ് ജീവികളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന വിജനമായ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കല്ലിൽ തൊട്ടാൽ അസുഖം കുട്ടികളുടെ വലിവോ അതുപോലത്തെ അസുഖം ഒക്കെ മാറും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സ്ത്രീകൾ രാത്രി അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വരുമോ എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അർത്ഥം ഡു ബി എസ് വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പം വേർ ദി സ്പോർട്ടീവ് ലേഡീസ് ലീവ് ദ ഡോസ് അജാർ എന്ന് എന്താണ് ബ്രൗണിങ് പറഞ്ഞ ആ തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളല്ല ഇറ്റ്സ് മദർ മദേഴ്സ് ഹു ആർ ഡെസ്പെറേറ്റ് ഹു വുഡ് ബ്രിങ് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ എ മിറക്കിൾ ഹീലിംഗ് or the women might come there to pick symbols for a cancer chela mara rogangalukku vendi ayi pallikagathunna edengilum oru pratheega chedi kondu vannal rogam maaru ennalla vishwasathil aalkar varumo adhaayad ee church in adu oru 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 pratheega magical place aayittu karidapadumo or on some advised night see walking a dead one or will people come to see dead people walking pallida adu preeda baathayulla oru sthalam aayittu theerumo ennaan artham power of some sort or other will go on adana njan nerthe parna karyam power of some sort or other will go on human beings need some sort of power or other in games in riddles seemingly at random but superstition like belief must die and what remains when this belief has gone grass weedy pavement brambles buttress sky idu a kavide chindagalana a less a shape less recognizable each week each
അവ്യക്തമായ ചിന്തകളാണ് ഹി സേസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പവർ വിൽ ഗോ ഓൺ ഇൻ ഗെയിംസ് ഇൻ റിഡിൽസ് സീമിംഗ്ലി അറ്റ് റാൻഡം ബട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റിഷൻ ലൈക്ക് ബിലീവ് മസ്റ്റ് ഡൈ സോ ഹി സേസ് സൂപ്പർ സ്റ്റിഷൻ ഓൾസോ മസ്റ്റ് ഡൈ ബിലീവ് ലൈക്ക് ബിലീവ്സ് വിൽ ബിലീവ് സം ടൈം ഇപ്പം ബിലീഫ് മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മതവിശ്വാസം മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സിഷനും കുറേ കഴിയുമ്പം മരിക്കും ആൻഡ് വാട്ട് റിമെയിൻസ് വെൻ ദിസ് ബിലീഫ് ഹാസ് ഗോൺ അപ്പം വിശ്വാസമില്ലായ്മ മാറുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതൊരു ഒരു കൗതുകത്തോടെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് സൂപ്പർ സിഷൻ മരി നശിച്ചു പോകുമോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം എന്ന സാധനം ഇല്ലാതാകുമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകില്ലേ ഗ്രാസ് വീതി അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് മാത്രം അവിടെ അവശേഷിക്കും ഈ പള്ളി എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ പുല്ലും കളകളൊക്കെ കയറി ബ്രാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുള്ളുള്ള ചെടിയാണ് കാട് പിടിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച വളരും പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ബ്രാമ്പിൾ ധാരാളം മുള്ളുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെടിയാണ് ബട്ട്സസ് ഈ കെട്ടം തകർന്നു വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖപ്പുകളൊക്കെയാണ് സ്കൈ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം കാണാൻ പറ്റും എ ഷെയ്പ് ലെസ് റെക്കഗ്നൈസബിൾ ഈച്ച് വീക്ക് a purpose more obscure so gradually the building will disintegrate and people will forget even what was the purpose for which the building was built i wonder who will be the last the very last to seek this place for what it was one of the crew that tap and jot and i know what roof lot root lots were uh, i read that stanza i wonder who will be the last the very last to seek this place for what it was one of the crew that tap and jot and know what root lots were some ruin biba randy for andy or christmas addict counting on a whiff of gown and band and organ pipes and mur or will he be my representative bored uninformed knowing the ghostly silt dispersed so we will explain this part he is the kauduva garamaya jala chindagal mathrana nan paranillo i wonder who will be the last to come to this church ee palli ee roopathil nilkumbo ivide avasanam varan saadhyatha ullad aaraanu adu oru archaeologist aayirikkumo allengil ee allengil oru oru padhana kaudukam kondu architecture na archaeologist nalla vaathiyan upayogichu thettaanu padhanathine ee palliyude architecture na kurichu allengil religious observations na kurichu okka padikkanulla kaudukam kondu varuna aarengilum aayirikkumo adana that tap and jot tap and jot means who would write down take notes on a paper and who also knows things about the church historical interest kondu varuna aal root nu varana kurish ennaanu ee word root ennalla vaakinte artham r o o d root is cross root loft nu varana pallile oru pratheka bhagam aanu adu oru oru arch pole undavum adinte pinnil aanu achan nunna ee aaradhana altar nu eduthulla oru bhagam adinte mogalil oru cross vechaykana reethi undu adana root loft nu parayunnathu ഇന്ന് നമ്മൾ റൂഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ വാക്ക് ഈ ഒരു റൂഡ് ലോഫ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ആ വാക്ക് ഉണ്ട് റൂഡ് ഇസ് ക്രോസ് സം റൂ ഇൻ ബിബർ റൂ ഇൻ ബിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഈ കെട്ടങ്ങൾ തകർന്നു പോയ കെട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വരുന്ന അല്പം തമാശ രൂപത്തിലാണ് ഈ റൂ ഇൻ ബിബർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് റാൻഡി ഫോർ ആൻഡിക് ആൻഡി പുരാവസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഭ്രാന്തുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ അവസാനം ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ റാൻഡി എന്നുള്ള വാക്കിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അത്ര ഒരു സ്റ്റഡി കോണ്ടേഷൻ ഉള്ള വാക്കല്ല അമിതമായ ആസക്തി എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ആൻഡിക്സിനോട് അമിതമായ ആസക്തി ഉള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അഥവാ ഒരു ക്രിസ്മസ് ആഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ കൗണ്ടിങ് ഓൺ എ വിഫ് ഓഫ് ഗൗൺ ആൻഡ് ബാൻസ് ആൻഡ് ഓർഗൻ പൈപ്സ് ആൻഡ് മേർ ഈ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെല്ലാം ഓർഗൻ ഈ ആൻഡി പിബർ മുതൽ ഓർഗൻ പൈപ്സ് ആൻഡ് മേർ പള്ളിയിലെ ആരാധനയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സ്റ്റഡി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ് ഇൻ ദിറ്റ് ബട്ട് ഹു ആർ ക്രേസി അബൌട്ട് ദി ദി പ്രാക്ടീസസ് ഇൻസൈഡ് ദ ചർച്ച് ഹു ആർ ക്യൂരിയസ് ആണ് വെരി ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് പർപ്പസ് ഓർഗൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നീറ്റ് ഒരു ഓർഗൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ഓർഗൻ ഉണ്ട് പള്ളികളുടെ കൊണ്ട് വന്ന പൈപ്പ് ഓർഗൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി എലാബറേറ്റ് തിങ് മേർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സുഗന്ധ ദ്രവ്യമാണ് ഓക്കെ അതോ ഈ വരുന്ന ആൾ വിൽ ഹി ബി മൈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓ വിൽ ഹി ബി വിൽ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു വുഡ് കം ടു ദ ചേർച്ച് ബി എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് മീ ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ബോർഡ് അൺഇൻഫോംഡ് നോയിങ് ദ ഗോസ്ലി സെൽഫ് ഡിസ് പേഴ്സ് നോയിങ് ദ ഈ ഗോസ്ലി സെൽഫ് ഇസ് എ റെഫറൻസ് ടു ബിലീഫ് ഇൻ ഗോഡ് ദാറ്റ്
what since is found only in separation, marriage and birth and death and thoughts of these, for whom was built the special shell? For though I have no idea what this accoutred frosty bond is worth, it pleases me to stand in silence here. So the, in this paragraph, he is talking about uh, himself, his himself, a person like him. Why does he come to the church? I come here because even though I know that belief has all gone, that people no longer believe in Christianity or in God, uh, this building has some kind of significance. Uh, this suburb scrub, building in because it held unspilled so long and equably, what sins is found only in separation? Reward and all. In Agatha, mentioned the Jew the Maita Bentapetta Koreatium Sambongal, not on the good day. Give me a second. Sorry, mm, what were I saying? Uh, okay. Mm. Okay, Ma, uh, he, this, this church was very close to people's life, marriage, birth, death, and thoughts of these, for whom was built this special cell. Uh, separation uh, could uh, have many connotations. It could mean the that marriage involves separation, birth involves separation, death involves separation. Pala Tartirula, Charangal Kuendit and Alkar in the Varanda, for other women to turn Loy Pali Panada. For though I have no idea what this accoutred frosty barn is worth, it pleases me to stand here in silence. So, a frosty, uh, accoutred frost, frosty barn is a uh, kind of padaya, guradana maya ketalam, podi bidiche, musty aitler building and north. Barn aitani church in other hand would make another. Barn nor another thining like a shade jake in the valley of Rupure and a barn on the paran. He is both trying to be negative of the church, but he cannot escape. The reverence for the church that has, for which towards which he has been conditioned. Okay. It but is angani ok ayido ondi. Ah, or samishram ayitla vigaram ani yeh or paragraph le orda bhayendu. His his kind of unconscious reverence for the church and his his evident uh, ostensible statement that I don't care for all these things. Angani is not any kevali bhumana mandu milengilu. For though I have no idea what is accoutred frosty frosty barn is worth. It pleases me to stand in silence here. I find it somehow peaceful to stand here. That is why I repeatedly enter empty churches. A serious house on serious earth it is. With Arathana a serious house on serious earth it is, in whose blend air all our compulsions meet, are recognized and robed as destinies, and that must that much never can be obsolete. So the fact that for long the churches have been places where all human impulses have met, where people come with their sorrows, people come with their guilts, everything. Other Uriculum obsolete Aranilla. Obsolete means Padanjanaga, out of use Aga. Since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious and gravitating with it to this ground, which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie round. Well, Ausan, the line is ambiguous line and it's difficult to explain. Uh, the, the general idea in the last stanza is that because this is a serious house and there will always be people who would want to experience the peace that you can get only in a place like a church where for generations we have been trained to seek peace. Uh, many people are lying dead in the image of the because in, in English churches, people bury people are buried immediately outside. 
you will find uh, 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 what we call them graves just outside tottu porathu chuttu okke ingane graves pratham palaya kaalathulla valare palaya 10 600 okka varsham okka palakamulla graves okka namukku aa palayada parisarathu kaanan pattum aa palayada palayada ullilum aalkaare adakkuna sambradhayam undu naattum porathulla palayalleyum ullina ullil chela aalkaare ok adakki irikkunathu kaanan Uh, in in very old churches you you have uh, for example in a in a village called uh, lake cock uh, i once saw went into a church where he pandu richard the first in that kala a oru endana ne parna crusades ne poittu vanna oru crusade night in the body adakittullathu i remember seeing adu uh, it was in 2009 അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ റിമെമ്പർ ദി ദ പേഴ്സൺ ദ ടെല്ലിങ് മീ അങ്ങനെ ഒരു നൈറ്റ് എൻ്റെ പ്രതിമയിൽ അതായത് കാലൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ എന്നെ അർത്ഥമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മയുണ്ട് സോ ഇൻ ദീസ് കൺട്രി ചേർച്ചസ് യു വിൽ ഹാവ് പീപ്പിൾ ബെറീഡ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഔട്ട് സൈഡ് ചുറ്റുമൊക്കെ കാണും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രേവ് യാർഡും ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാരുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പോയം അബൌട്ട് ദിസ് പോയം ഈസ് അബൌട്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടല്ല അമ്പതുകൾ അന്നത്തെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പേഴ്സൺ വോക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ചർച്ച് വിത്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കോൺ ആൻഡ് കണ്ടെംഡ് ഫോർ ദ ചർച്ച് വിത്ത് വിത്ത് ബിലീവിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പോയിൻ്റ് ഇൻ കമ്മിങ് ഇൻ ടു അ ചർച്ച് ബട്ട് ദെൻ സ്ലോലി ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ കെ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് അ പ്ലേസ് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വിച്ച് വാസ് കൺസിഡേർഡ് റവർ സേക്രഡ് ബൈ സോ മെനി തൗസൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഓവർ സോ മെനി സെഞ്ചുറീസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ വെയ്റ്റ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ എനിക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തിലുള്ള ഒരു അസേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഇതൊരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു ജന ജനങ്ങൾ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റസ് മണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസോ അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ഓൾ ദീസ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് കൺസിഡർ ദിസ് പ്ലേസ് റെവർ സേക്രഡ് പ്ലേസ് and how can i being a responsible thinking human being uh, think of it as a trivial thing adu valare oru paadam ee kavithakkathu undu nammal ee nammal nammalku edengil kaaryathil vishwasam illengilo allengil oru kaaryam thinu value illan thoniyalum we we need to respect the people who value them it can be religion it can be anything adu oru important aayittulla kaaryana kaaran that shows that you are a responsible intelligent sensible person അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുച്ഛിച്ച് കളയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് നാരോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോയം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ പറയാം ബിക്കോസ് ദിസ് പോയം ഇസ് സം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എനിക്ക് അന്ന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നു ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ നയൻ അല്ല ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ബ്രീഫ്ലി ഫോർ എ വീക്ക് ഇൻ അ സിറ്റി കോൾ കാൻറ്റബെറി ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് പോകാൻ പറ്റും അത് സമ്മറിൻ്റെ തുടക്കമായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അഞ്ച് മണി നാല് മണിക്ക് നല്ല പ്രകാശമായിരിക്കും സോ ഇവൻ്റ് ഓൺ എ വോക്ക് അറ്റ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആരും ഉണർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴത് സിറ്റി വാസ് സ്റ്റിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഐ വോക്ക് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു ദിസ് പിക്ചർ ദിസ് പിക്ചർ കാണാമോ പിക്ചർ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ പള്ളി കണ്ടു എനിക്ക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഐ റിമെമ്പർ കാരണം എന്തോ yeah i immediately remembered larkins poem that out of his bicycle irunna kondana i immediately saw the cycle there it adu ivide change idu vechirikkan appo i remembered adu und i felt like walking into the church idu larkin paranja aa palli alla idu saint dunstan ennu parana palli ana canterbury illulla aanu idin adutha aanu christopher marlo jeevichirunnu adeyam christopher marlo jenikiye jenicha aa stalam okke idin adutha aanu so i walked into this church idu ee parana adey experience aanu there is absolutely nobody there i walked around ee parane adeham parane ella sadhanangalum aa palliyil undayirunnu and and another interesting very interesting thing about this church is ee palliyada porthu chovaru ningal nokkiyal idu njan ningalku dover dover cliff inde chitram orike share cheyidittundayirunnu adile njan parnu chalk in edayil ingane flint stones undu ennu njan parnu adu or metamorphic rock aanu nu parnu idu ivide idu canterbury nu parna dover in adhigam doore illa അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഹാർഡ് റോക്ക് അന്നത്തെ ആദ്യ പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ചുടുകൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് അവൈലബിൾ ആയ ഏക ഹാർഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പണി ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഫ്ലിൻ സ്റ്റോൺസ് ആണ് പണ്ട് പണ്ട് ആദ്യമ
അങ്ങനെ ആ ഫ്ലിൻ്റ് ആണ് ഈ പള്ളിയിൽ വാളിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ പഴയ പള്ളിയാണ് അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു ഒരു തരം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് വാസ്തവിൽ ഐ വെൻ ഇൻ്റെ ചർച്ച് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ബിറ്റ് ഫ്രൈറ്റനിങ് പേടി തോന്നും കാരണം ഒരു ഭയങ്കര നിശബ്ദതയും ആ പരിസരത്തെ ആരും ഇല്ല എവ്രി അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉറക്കമാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഏർലി മോർണിംഗ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒരു ഏഴ് ഏഴരയൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ സ്റ്റെ ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഐ വോക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ഐ വോക്ക് ദ വേർഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ സോ അ പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ചർച്ച് വെയർ ഐ ഇറ്റ് എനിക്ക് എന്തോ കൗതുകം തോന്നുന്നു ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അണ്ട് ഇതിനടിയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബ്രോണ്ടി സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയുടെ ക്രിപ്റ്റിൽ ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് എ ബിലോ ദ ചർച്ച് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഈസ് ബെറീഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് സർ തോമസ് മോർ സർ തോമസ് മോർ യൂട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആ യൂട്ടോപ്പിയ എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സർ തോമസ് മോറിൻ്റെ തല ഇവിടെയാണ് ബെറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ പള്ളിയാണിത് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല ഹെൻറി എട്ടാമൻ വെട്ടിക്കളയാണ് ചെയ്തത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് തല വെട്ടിയിട്ട് ആ തല കൊണ്ട് ഇന്ന് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ബോഡി എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു അത് യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പിൻസ് ആ ഹെഡ് അവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യും കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ടെംസ് നദിയിലേക്ക് കളയും ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് ഹിസ് ഡോട്ടർ തോമസ് മോറിൻ്റെ മകൾ ആ തലയെ അവിടെ നിന്ന് ആരെയോ ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഹി റെസ്ക്യൂഡ് ദാറ്റ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഈ ഈ കാൻറ്റബറിയിലാണ് അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ സൂക്ഷിച്ചു ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റ് അത് ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനകത്ത് ആ ഹെഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിക്കകത്തുള്ള ക്രിപ്റ്റിൽ അത് ഒരു വോൾട്ടിനകത്ത് അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വോൾട്ടിൻ്റെ പേര് റോപ്പർ വോൾട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത് ഓൾ ഹിസ്റ്റോറിക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത വെൽ ഐ സോ ദ സൈക്കിൾ വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ആ പള്ളിക്കകത്ത് വിച്ച് വാസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ അനദർ ഡേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെയും വേറൊരാളുമായിട്ട് വെറുതെ വീണ്ടും ഈ പള്ളിക്കകത്ത് വന്നു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദി റോപ്പർ വോൾട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് വീണ്ടും ഏകാന്തമായിരുന്നു ഈവനിങ് ആണ് ആരുമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഞങ്ങൾ ആ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയ ഉടനെ ഒരു വേറൊരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു രോധനം പോകത്തൊരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കിട്ടും എ വുമൺ വെയിലിങ് വളരെ ഷാ ഷ്രില്ലായിട്ടൊരു ശബ്ദം ഈ അവസ്ഥയിൽ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് സ്റ്റീഫൻ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഹി കുഡ് ഇൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റിൽ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഓസ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വോണ്ടർ ചെയ്യും പോലെ തോന്നുന്നു വളരാത്ത ഒരു ഇയർ ഈ ഫീലിങ് ചിലപ്പോൾ മനപ്പൂർവ്വം ചിലപ്പോഴല്ല മിക്കവാറും ആരോ മനപ്പൂർവ്വം സെറ്റ് ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് ടു ഐ ഡോ നോ വൈ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിട്ടിറങ്ങി ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ചർച്ച് ആൻഡ് യു സി ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ട് പുറത്തൊക്കെ യു ക്യാൻ സി ടൂം സ്റ്റോൺസ് ദിസ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ കൺട്രി ചർച്ച് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് ഇസ് ചർച്ച് ഗോയിങ് ബൈ ഫിൽപ് ലാക്കിൻ okay um now we'll run to the next poem which is what is it ted hughes ah, okay adath poet ted hughes born in 1930 and died in 1998 adhiyana laayittilla oru 18 varsham munbu maricha manushan aanu ted hughes ted hughes was the poet laureate for long england le nammal tennis and poet laureate aayirunnu parannu words worth poet laureate ayirun parannu adu kaiyna tennis uh, ted hughes was poet laureate until he died 98 la the american or the poet laureate ayirun ted hughes is uh, uh, much respected he is uh, he is known for his animal Sir. oh yes uh, silvia plath idethinte i'll come to that yes uh our ted hughes uh, is famous for his animal poems mrugangale kurichulla kavithagal and he thought, he saw animals and birds and even fish prakrithiyilulla jeevajalangal pratheechum fauna jeevajalangal adathu oru vallatha energy pack cheythu vechittulla ayirunnu adhyam parayunnathu he talks about the great energy that is packed within
Uh, and he is also, uh, historically, we remember him also because he was the husband of Ted, uh, Sylvia Plath. Sylvia Plath is a very famous She is much uh, respected, an American poet. Sylvia Plath. That's why she was a novel. She was a novel. It's called The Bell Jar. Bell Jar. Oh, Excuse sorry. me, sir. Oh, yes, sir. Yes. Sir, I was Okay. Hello? Hello, sir. Yeah, I'm going to other Okay, sir. Yes, yes. And she has written one novel. The name of the novel is a bell jar. This bell jar novel is an intense novel. novel. It is about her mental illness. From a young lady, bipolar disorder, depression. And she has written a novel in her life. She has written a novel in her bell jar. And she has electroconvulsive therapy, the shock treatment. This mental illness is a big suffering. You have excellent treatment for mental illness. This is a treatment available. Sylvia Plata is a psychiatry rudimentary. Uh, and Plath later fell in love and married uh, Ted Hughes. Ted Hughes, American poet, uh, he, they got married. And uh, they, I don't know, what a mystery, and that was a relationship called Pilkala Strain Die. And in 1963, Sylvia Plath committed suicide. It was a sensational act. They were cooking gas, and they were suicidal. They were in a movie, Plath. Uh, so suicide is other uh, 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 when we look at her history we know that she uh, that was an inevitable thing virginia wolf she also committed suicide other uh, life highly depressive at la roga under an alkaran pangaramaya manase roga nimitam rewarded vetha and the pochitula alkaran other than parisamapti rana sylvia virginia wolf atmati and our wealthy like a pocket lel and a kalligal parakated Virginia Woolf. Sylvia Plath again another sensational suicide. Makalaka Vera Muri Lakita, Murikatari, gas opened the chitter, out of it. And the cooking gas is a toxic substance. She committed suicide. Other initiation, she was a bit estranged from Hughes. But there, there are, there are uh, you know, people who believe that Hughes was a very abusive man. But anyway, I'm going to But Hughes claim Ted Hughes claim Jay shock. Because, you know, even though he, even if he was an abusive husband, the death of a wife will be a very shocking experience. That is Ted Hughes in the area. Sylvia Plathina. I don't know if you have a tragedy history. I don't know if you have a tragedy history. have uh, and we have excellent treatment for that. Other Ted Hughes in the guide, and I'll also show you a picture here. Uh, I told you how I went to Harvard to look at the Bronte sisters' uh, grave. Uh, what happened to that? Uh, Okay, we'll come back to it later. 
Ah, yes. You can, can you see this? This is the Auda Silvia and Bronte sisters in the Vida Sandashi came in the Poya Sametha. Out in the Pinu to Pathe kilometer travel, you will come to a place called Heppenstall. Heppenstall in the Varana would have a grammatra with Palilan, Palila Cemetery Lana, Silvia Platinata Kirigan. Sadarna Ula Promoka. Selling over at accessible on Walla, or a three ethipid and paddle or salatan, but I know another carrying around the corre, I was able to locate this grave and take this photograph with a Aro Corre coin singing and a mold which it done. I'll narrate this is the grave, another view of the grave. I'll narrate Chedio like Alcarina, Walla Satharna or grave where people have put flowers are okay the world a third year in Alcar and a book like on the children and Alcar and on angle kind of mold which is no way much to grave along any so platina at Mara side camp and it is said that either statues under the other star which is a damn a party is even a good one is even the court chart on a death in the grandma myth and store no our other our other kid I know the idea which even amidst fierce flames the golden lotus can be planted Within the Tamasha and the Varana, Platino, Viros or Alcari, a cake on the Nadi Potichikari. Iperella, other than Jews in the Gala. And he would come back and put the grave where non Daki or Vikima in the Nanakata. And if you are a Nadi Potik in the Lagana, they have made you a lamb, this Marilla underwear, some bong alarm. And then Sylvia Platin name, Ted Hughes in name, Katha. So Ted Namal, Ted Hughes in the Kavade Lake Vera. This is a simple poem. It's called Thought Fox. Here, uh, uh, it is not a lot about animals, though it is about animals. They have to say that 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 they have Okay, Ted Hughes uh, is writing about two things. It, he, he says how a fox is slowly coming through the snow in the night, a winter night, in the quietness of the winter night. The fox is slowly walking through the snow, very, slow, very slowly, nobody can hear. And then it goes and it enters its hole where it lives. Pangane e manuding in a gentle lighting in Arnada on the Avenue Martin Ate Kerry Pona Uruvarnanian. Now Gangan Adi Vaika. I am Angana Nangal Sangal Pichol. I imagine this midnight moments forest. I imagine this midnight moments forest. I imagine how it was inside the forest in the midnight, which is now. Yani Epper might have been. I am imagining the forest. Something else is alive. Beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move, something else is alive. What is it? Through the window, I see no star. Something more near, though deeper within darkness, is entering the loneliness. Something is entering the loneliness of the forest. Cold, delicately as the dark snow, a fox's nose touches twig, leaf. Do I serve a movement that now and again and now and now and now sets neat prints into the snow between trees and warily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come? A cross clearing an eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly coming about its own business. Till, with a sharp, sudden, sharp, hot stink of fox, it enters the dark hole of the head. The window is starless still. The clock ticks. The page is printed. So the image of the fox slowly moving through the wood. And finally, entering the hole. Uh, fox in the Palan Adatu Varimbola feel and stink of the fox. Fox in the Grantham Mukilvan Adikana. Otherwise, the fox has gone into the hole. 
ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഈ സെ ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ ഡാർക്ക് ഹോൾ ഓഫ് ദ ഹെഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് സാധനമാണ് നൗ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയം ഫ്രോം എ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ ദ പോയം ഈസ് അബൌട്ട് തോട്ട് ഫോക്സ് ഇസ് എ മെറ്റഫർ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് തോട്ട് കവിയുടെ ചിന്ത എന്താണ് ചിന്ത ദ ചിന്ത ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ടു പോയട്രി കവിത രചനയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിത ഹൗ ദ ഹൗ ദി തോട്ട്സ് ദാറ്റ് would lead to a poem slowly enters the mind of the poet egagrada artharatrida nishabdadil paper vaayittirikkumbo egagrada vaayittirikkumbo kavida manasilekku kavida vannu niranju adu paper lekku pagarthapaduna aa anubhavathayana adhayam valare sundaramayitti kavidile capture cheyidirikkunnathu ini adu aa reethil namukku nokkum adu manasilavu i imagine this midnight moments forest something else is alive ഇത് അത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഈ സൃഷ്ടിപരതയുടെ ആ ഒരു വന്യത ആ ഒരു അവ്യക്തമായ ആ പ്രപഞ്ചം ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാം സംതിങ് എൽസ് ഇസ് എ ലൈവ് അത് ഭാവനയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് കവിയുടെ ഭാവന ആണ് അവിടെ ലൈവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചിന്ത ഒരു ഫോക്സ് ആയിട്ട് ഭൂമിച്ചിരിക്കുകയാണ് തോട്ട് ഫോക്സ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോക്സ് ബിസൈഡ് ദ ക്ലോക്സ് ക്ലോക്സ് ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലാങ്ക് പേജ് വെ മൈ ഫിംഗർ മൂവ് സംതിങ് എൽസ് ഇസ് അലൈവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു കം സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ പേപ്പർ ത്രൂ ദ വിൻഡോ ഐ സി നോ സ്റ്റാർ ഇസ് എ സ്റ്റാർലെസ് നൈറ്റ് സംതിങ് മോർ നിയർ ദോ ഡീപ്പർ വിത്ത് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഇസ് എൻ്ററിങ് ദ ലോൺലിനെസ് the loneliness where he is the darkness that is in his mind ah it is written agathu ninnu venam velicham undai varan something more dear though deeper within darkness is entering the loneliness nerthe nammal aa lonely aayittulla forest like fox varunna pole namukku thonni aa idu adathana manasilekku oru chinda varan wait cheyana cold delicately as a dark snow the fox's nose touches twig leaf two eyes serve a movement that now and again now and now and now sets neat prints into the snow between tree and verily a lame shadow lacks by stump and in hollow of a body that is bold to come neat prints nokka nerthe nammal neat organ ennu parannu adu pole neat enna nalla bhangiyulla ennu arthaan vrittiyulla ennu parannu kada neat handwriting enakka nammal parayumba adanu uddeshikkunnu ആ ഇത് ഇതിലെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ അത് ഒരു എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദി തിങ്സ് ഓഫ് ദി എലിമെൻ്റൽ റിയാലിറ്റി മഞ്ഞിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റി സ്നോയിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ പാദം പതിക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അടയാളം വീഴും അത് ഇയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കവിത വരുന്നതിൻ്റെ ആ പാതയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ് യാ ബിറ്റ്വീൻ ട്രീസ് ആൻഡ് വേരലി എ ലൈം യാ അങ്ങനെ ഈ കുറുക്കൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇരുട്ടത്തോടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അവൻ്റെ കുഴിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് പോലെ thought ingane varunnana ande valiyana ikka paranjirikkunnu across clearing and i adhyam kurukkanna oru kannu ingane drishyamagum a widening deepening greenness brilliantly concentratedly coming about its own business the idea that the poet wants to write in his book is becoming clearer and clearer till with a sudden sharp hot stink of fox it enters a dark hole of the head adana ee adhayathinte talakkagathulla hole lekkana ee fox keri poyathu അത് അപ്പോൾ ഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട് ആണ് ദ തോട്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ പേജ് ദ വിൻഡോ ഈസ് സ്റ്റാർലെസ് സ്റ്റിൽ ദ ക്ലോക്ക് ടിക്സ് നത്തിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ബട്ട് ദ പേജ് ഈസ് പ്രിൻറ്റഡ് പ്രിൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഓൺ ഇറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ പോയം അബൌട്ട് കോമ്പസിഷൻ അത് ദി ദി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിച്ച് ദ പോയറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്ചറിങ് യൂസിങ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് എ ഫോക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് തോട്ട് ഫോക്സ് അത്രേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പൈക്ക് ഹോക്ക് റൂസ്റ്റിംഗ് പോലത്തെ കവിതകൾ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് ഇതിനകത്ത് ആ അനിമലിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഒരു പിക്ചറസ്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മറ്റു ചില കവികൾ ഈ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അത് പവർ ദാറ്റ് ഇസ് ലോക്ക് വിത്ത് ഇൻ ദി അനിമൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം വായിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് യു റീഡ് ദോസ് പോയിൻസ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് പോയം വി നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി പോയം ബൈ ഷെയ്മസ് ഹീനി 
ഷേമസ് ഹീനി ഡൈഡ് ഓൺലി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വളരെ സമകാലീനായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഈ വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ഇൻ അയർലൻഡ് ഐറിഷ് കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടി നമ്മളൊക്കെ ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ പോയം കോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് അത് ഇത് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് മോഡേൺ പോയമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റേർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് ദിസ് ഇസ് എ പോയം അബൌട്ട് വാട്ട് ഷാൽ വി സൈ അനാചാരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇരയായിത്തീരുന്ന തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരായിരം ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിത എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദാരുണമായ അന്ത്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സതി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ആസിഡ് അറ്റാക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരിണി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിത പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുട്ടുകളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരിണി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു എ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടി വന്ന ഹെസ്സർ ട്രൈനിനെയും ഒക്കെ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളൊരു ഹോമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കവിത കാണാം ഈ ദിസ് പോയിം വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ എ ബോഡി ദാറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീസ് ഇൻ ഇൻ ജർമ്മനി അതിന് മുമ്പ് അതാണ് ഈ ചിത്രം ഉടൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതോടെ പോയി ഒരു ജർമ്മനിയിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ദർ വാസ് എ ബോഗ് ഈ ബോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അയർലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു സ്പീച്ചറാണ് ഈ ബോഗ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ബോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുപ്പ് നിലമെന്നാണ് അർത്ഥം ചതുപ്പ് പ്രദേശം വളരെ ആഴത്തിൽ ചെളി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ബോഗ്സ് ആർ ദർ വെറ്റ്ലൻസ് ഈ ചതുപ്പ് നിലത്ത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചെളി ചേറുണ്ട് അതിനകത്ത് ആർക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ ദി ഹൗണ്ട് ഓഫ് ബാസ്കർ വിൽസ് എന്ന ഷെർലക് ഹോം സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊരു സംശയം അതിനൊരു മൂവി വേർഷൻ അത് അതിനകത്ത് ഒരു ദി ഗ്രേറ്റ് ഗ്രിംപൻ മയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ബോഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ മയറിനകത്ത് ആ ബോഗിനകത്ത് ഉള്ള പാതകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് ഈ പട്ടിയെ അവിടെ ഒരാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് വളർത്തുന്നത് രഹസ്യമായിട്ട് ആ അത് ഒരു ഇതര മാർഷ് ലാൻഡ് ആണ് ബോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാർഷ് ലാൻഡിനകത്ത് ഒരുപാട് അവിടെ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു തരം മോസ് എന്ന് പറയുന്ന സസ്യങ്ങളും അല്ലാതെ അവിടെ വീഴുന്ന സാധനങ്ങൾ ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉറഞ്ഞ് കാലക്രമത്തിൽ ഒരു ഖര പദാർത്ഥമായിട്ട് മാറും അതിന് പീറ്റ് എന്ന് പറയും പി ഇ എ ടി പീറ്റ് ആ ബോഗുകളെ പീറ്റ് ബോഗ് എന്ന് പറയും ഈ പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ആൾക്കാർ കുഴിച്ചെടുക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അടുപ്പിൽ കത്തിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും പീറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നെയ്വേലിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നൊരു സാധനം കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അവർ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റ് അത് ഇതുപോലെ ഉള്ള സംഗതിയാണ് ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ് ഫ്യൂവലാണത് പക്ഷെ ആ അത്രയും അധികം ഒന്നും പഴക്കമില്ലാതെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു തരം സാധനമാണ് ഈ പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ അത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പം ലിഗ്നൈറ്റിൻ്റെ അത്രയും ചൂട് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ലിഗ്നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് അത് എത്രയോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കാർബോണിഫറസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടമാണ് നമ്മളിന്ന് കുടിച്ചെടുക്കുന്ന കൽക്കരി കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൽക്കരി ഈസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ലിഗ്നൈറ്റ് ഇസ് ലെസ്സർ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് പീറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് ലെസ്സർ ടു ദാറ്റ് അങ്ങനെ കരുതണം അപ്പോൾ ഈ ഈ ബോഗ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദ ആർ മാർഷ് ലാൻഡ് അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും മുങ്ങിപ്പോയാൽ അയാൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിപ്പോകണം അങ്ങനെയേ അങ്ങ് മുങ്ങി അങ്ങ് പോകണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് പ്രിസേർവ്ഡ് ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് എണ്ണായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമ
ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ബോഗ് ഇത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഗ് ആണ് ചതുപ്പ് പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മുങ്ങി പോകും യു വിൽ ഡൈ ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ മുങ്ങി മുങ്ങി അങ്ങ് പോകും ആൻഡ് ലിഗ്നൈറ്റിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്തിട്ടില്ല ലിഗ്നൈറ്റില്ല ഈ ഈ ബോഗിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ലിഗ്നൈറ്റ് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ബോഗ് ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പടമുണ്ട് അത് അത് ആ ഒരു ബോഡിയാണ് ഞാൻ ഈ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത ഒരു ബോഡി ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ടു ബി ദ ബോഡി ഓഫ് എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ ആൻഡ് ഈ ബോഡി അവർ കുഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുമാർ ദ അവർ ദ ദീസ് ദ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ദി ബോഡി ഓഫ് എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേൾ 2000 തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ അത് അത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൃത്യം രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് മുങ്ങിപ്പോയ ഒരാളുടെ ബോഡിയാണത് ഒരു ഗേളാണ് പതിനാല് വയസ്സാണ് അവളുടെ കഴുത്തിലൊരു കയർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ നെഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഒരു വലിയ പാറ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലാണ് ആ ബോഡി അവർക്ക് കിട്ടിയത് സോ ദ പീപ്പിൾ ഹു നോ ദോസ് ഡെക്കേഡ്സ് ആൻഡ് ഈ ഹാബിറ്റ്സും പ്രാക്ടീസും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ദ ബോഡി ഓഫ് എ ഗേൾ ഹു വാസ് പണിഷ്ഡ് ഫോർ ആഡൽട്രി വ്യഭിചാരം കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് അന്നത്തെ ഏതോ സമൂഹത്തിന് ഇത് അയർലൻഡിലാണ് അയർ ഐറിഷ് ഐറിഷ് അല്ല സോറി ഏതോ ഒരു ഇത് ജർമാനിക് ആൾക്കാരാണല്ലോ അയർലൻഡ് അല്ല അയർലൻഡ് ഒരു അയർലൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ബോഡി വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ജർമ്മനി ജർമാനിക് വർഗ അയർലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ കെൽറ്റിക് ആണ് ഐറിഷ് ജർമാനിക് ആൾക്കാർ പണിഷ് ചെയ്തതാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അപ്പോൾ ജീവനോടെ നഗ്നയാക്കി റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടത്തി ഒക്കെ ചെയ്ത് പട്ടിണി കിട്ടുകയാണ് ധാരാളം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആ രൂപത്തിലാണ് അവർക്ക് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാമൊക്കെ ഉന്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ ആളിനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കഴുത്തിൽ ഒരു കയർ കെട്ടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബോഗിനകത്ത് കിടത്തി പുറത്ത് കല്ല് വെച്ച് മുക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ഷീ ഈസ് ഡ്രൗണ്ട് ഇൻ ദ ബോഗ് ആൻഡ് ദ ബോഡി ഈസ് പ്രിസേർവ് ദർ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ഷീ ഹെർ ബോഡി ഈസ് ഡിസ്കവർ അപ്പോൾ ഈ ഈ ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് പല ആൾക്കാരുടെയും ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ദിസ് ദിസ് ഇസ് എ ബോഡി ഓൺ വിച്ച് എ വയലൻറ്റ് ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ പെർപ്പെട്രേറ്റഡ് അത് ആണ് ഈ കവിയ ഈ ദാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ഷെയ്മസ് ഹേനി ടു റൈറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദെൻ ദെൻ ഓൾസോ ഷെയ്മസ് ഹീനി വാസ് ഹി ഹാസ് ഓൾസോ സീൻ തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അയർലൻഡ് ഞാൻ ഇന്നലെ അയർലൻഡിൻ്റെ കാര്യം മെനഞ്ഞാന്നോ ഇന്നലെ മറ്റോ പറഞ്ഞല്ലോ എയ്ഡ്സിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഹൗ അയർലൻഡ് ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം ഐറിഷ് റിവൈവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അയർലൻഡിലെ അയർ അവരുടെ കെൽറ്റിക് ഐറിൻ്റെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രൗഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ദേ ദേ വേർ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞത് ദേ ദേ കൺ കമ്മിറ്റഡ് മെനി വയലൻറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് മെൻ മച്ച് വയലൻസ് ഓഫ് വാസ് പെർപ്പറ്റേറ്റഡ് ഓൺ ദെൻ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ടേണിങ് ആൻഡ് ടേണിങ് ടേണിങ് ഇൻ ദ വൈഡനിങ് ജയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എയ്ഡ്സ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു തിങ് ദാറ്റ് ഹീനി ഹാസ് സീൻ ആസ് എ യങ് മാൻ വാസ് വിമൻ ഹു ആർ ഐറിഷ് വിമൻ പ്രത്യേകിച്ചും കാത്തലിക് വിമൻ ഐറിഷ് വിമൻ ഹു ആർ സീൻ ഡേറ്റിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇടപാട് അവരുമായിട്ട് കറങ്ങാൻ പോവുകയോ ആ ആളുമായിട്ട് ഇടപെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ദി ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പീപ്പിൾ ഹു ഡു വേസ് അവർ അല്പം ഉഗ്രവാദികളാണ് അവർ ഈ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ തലയൊക്കെ മുട്ടയടിച്ച് മുടിയൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്
So here the uh, the 20, 2000 year old crime, 2000 year old punishment that was meted out to this 14 year old go girl who was discovered from the bog in Germany blends with the account of Irish women being tormented for having a relationship with British soldiers. And the, this is presented as the experience of the poet. I can feel the tug of the halter at the nape of her neck, the wind on her naked front. I'll read the whole poem first. It blows her nipples to amber beads. It shakes the frail rigging of her ribs. I can see her drowned body in the bog, the weighing stone, the, float, the floating rods and bog, bows, under which at first she was barked sap, was a barked sapling that is dug up, oak bone, brain fricking, firking. Her shaved head like a stubble of black corn, her blindfold a soiled bandage, her noose a ring. To store the memories of love like adulteress before they punished you. You were flax before they punished you. You were flaxen haired, undernourished, and your tar black face was beautiful. My poor scapegoat. I almost love you and would have cast. I know the stones of silence. I am the artful voyeur of the brains exposed and darkened combs. Your muscles webbing and all your numbered bones. I would have stood dumb when your betraying sisters called in tar, wept by the railings, who would connive in civilized outrage and understand exact and tribal intimate revenge. I can feel the tug of the halter at her nape for the nape and on a kaitenda pin pagam and a mumupada paran apron nolavak in the etymology of nape kaitenda pin pagam. And she has some a rope around her. Halter is one of the things that he is calling it a halter so that you can have the image of the woman being a woman or a young lady treated like an animal. The wind on her front, on her naked front. She is stripped naked. She is forced to walk naked through the streets. Uh, so she must be feeling very, very cold the wind on her naked front. The wind, it is the wind. Wind blows her nipples to amber beads. It shakes the frail rigging of her ribs. The rigging frail rigging, rigging ships in the image. Couple in the sides, the wooden boats in the side, the third one is a couple. You can have ribs of the system. I run a palagang in Adikin. Other is read a wide leveling in a Kundirikin and a Kurchan, our image. I can see her drowned body in the bog. Bog is not there. They have enjambment, enjambment, and the figures with Sangadi Ubek, enjambment and the Varanda. Sadhana gets a sentence in Agatha, would poem to line Agatha. Our Ashang in a poor now. Ashang poor no mother would walk in a cutty, the other in the Avak and Odopon, Nikan the Verwak at the sentence like Kodakan and Enjamman the Varan. But I can see her drowned body in the bog. I can see her drowned body in the bog. I can see her drowned body in the bog. And the other to do this one. One line in the length adjust the other day shown down, but Hanakalam, she he wants to emphasize on the drowned state of things. I can see her drowned body in the bog, the weighing stone, the stone that is kept on her, the floating road, rods and bogs. I will open a summit, Velatil Mungi, rods and bogs, or Kavari Kurichet, another Nana Chitratinde, even a Kurcha Patatil, another Chitrangal, Rivana. The weighing stone uh, reminds me of something. Mumbai, England, and the punishment. And a boarding in the way. Some shake in the alne. Put a summer on our time in the channel. Would a platform will alne cut up. Natal in the Pagatha would a kale which it now. But cut up the Natal the Pathur Kaligan which it now. And the time all the portrait of Palagavik. Board and a boarding board. Up board in the mold, Palagata mold, Velia Para Lingadu. You can imagine the pain that the, the stone will inflict on the back 
and the pressure the stone will apply on the human being. Angane, then the numbering in a kuti kuti very ma, Mikorum, Ella kutu, our El Kanan Sas, our Jesitro, Nata Jesitro, and Sagara Kutanga Eto. Pashe Angana Elka, but Mikor Angana, Ula Sixta Kitan Alkar, all the hardened title Alkari, getting Luru Velia, Costino Indi, strong at Nilkan Alari. That person will eventually die. Other uh, Molo La Parthena Kalan, Natal Lake, if the pressure on the Natal crack is it. Marichu. A lot of Krura, my reward is Shikshari, the El Pandagata, Undar, Namaranatla, Riello, Tuli, Vichalaya, even order Valiani, Karachi, Marathilavikia, the Kavalitan Bidology that I can only get. Kirada, my Urukala, Yuga Maidan, Urupata, Edo, the Vashamo, where a logum, and a Palapang, Lindum, Palapang, Langaniana, Kaditil retired at the Petro Rikatika, in a necklace thing in the Vari. In a girl, reward a guiding law to Narakun, the number of children and Narakanapala, who are the number of Kelkun. But number like a chore, Ladund, Atharan Kuru, the Lakurchi Kelkan, Jolly Alkarakona, the Kaudu Toda Kelkan, Utre, a Pambo under the Katipicha, some both in the Vishal or Ring Larianoka, number Lamansur Toreunda. Athora and the Varana Namalkum, Umada Ulevdeokola, E. Athama, Vasana, Devu, Lakshnaman, Iron Kurcharim, Dukik and Dazil, Swapa, my Vikarian. But Namaka is the Lam Ulysses and Noka and Ragraham, numbered Lila Runde. A Padro to Varendi Verini. A people of Parana Verna stoned Udahan on the Panyan boarding and on the Pari Shikshari de Kurchi Parana. Okay. Under which at Faya, she um, under the weighing stone, which at first she was bark, she was a bark sapling that is dug up oak bone brain firkin. There were a Kurchu images on. Uh, where the poet is comparing her to a wooden piece. He is in the world of Shadidam, Porthed, Namakandal. He is not a body. That is 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 a a a Brain or tadi on the container of Vole. Okay, I imagine to move you. Her shaved head like a stubble of black corn, her blindfold a soiled bandage, her noose a ring. Her noose a ring to store the memories of love, little adulteress, before they punished you. You were flaxen haired, undernourished, and your tar black face was beautiful. And Umbata Lai Noka, her noose, a ring to store the memories of her love. Adaham, he is comparing the blindfold that covers her right to a soiled bandage. Aulda Kaitil Katirikan Kair, Halter, the Nerte Rivaka Varnanadar, Halter and the Varna Sanam, Adana, he compares it with a ring. Our ring is, is, a, is an intricate image here. The ring takes you back to the uh, love that she had. Edoor Purishnu atlaoru prema bandham undairno nannlo. Avada vire vipijarini yendu varne kunnu. Aba avul experience si jeeda a pranayathin de sujane ana the kaidil kati rigena kaiyar nagaran. Memories of love, little adulteress, kuch vipijariga. Vipijarini yenda avada naatu arane vuli chada. Um, he need a worker Allah. Before they punished you, you were flaxen hair. Probably before now you don't have hair, but before they punished you, probably you had flaxen hair, means golden hair. But you were a little undernourished. Karan, you know, even in the Kerala, when I was there, no, one person or no, all car couldn't die. No, you were undernourished. Your tar black face was beautiful. Now your face is tar black. I'm not going to tell you. I don't want to tar black. I know it. Chal. This is a body. skin tar black face. But he says, 2000 years ago, you must have been a beautiful young girl with golden hair. My poor scapegoat. I, my poor scapegoat. Scapegoat is a very good thing. It is a very good Alkar Avada Pabomo, Kudumbat in the Pabomo, or whole community of Pabo Elam, or Ard in the Porta Arpichet, Adana Kun Yagan Gurkio, Alinga Vani de Lake Adichudio, Kachi and the Ridion. 
അതോടുകൂടി ഇത് ഈ ആൾക്കാരുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് സങ്കല്പം യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നത് അതിന് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു യാഗമൃഗമായിട്ട് വന്നു വന്നു അതിനുശേഷം യാഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ചില വിശ്വാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രാക്ടീസിന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ുള്ളത് ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മള് ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ആരോപിച്ച് അയാളെ ശിക്ഷിക്കാണെങ്കിലും അതെ ബലിയാട് നമ്മൾ ബലിയാട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സ്കേപ് ഗോട്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ബലിയാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളിപ്പം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും പല കൊലപാതകങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തും ബാക്കി കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ വി കോൾ ദം സ്കേപ് ഗോട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ആചാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാപം ഏതെങ്കിലും ഈ പല തരത്തിലുള്ള ബലികളും യാഗങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വലിയ യാഗം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നീ മൈ പൂവർ സ്കേപ് ഗോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പല തെറ്റുകളും നീ വഹിച്ച് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് ലവ് യു ബട്ട് വുഡ് ഹാവ് കാസ്റ്റ് ഐ നോ ദ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് സൈലൻസ് ഐ ആം ദി ആർട്ട് ഫുൾ വോയർ ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു ആത്മവിമർശനം നടത്തുന്നു ഹി ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം അതിനകത്ത് ബാധ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ മൗനമായ അനുവാദമുണ്ട് പല പ്രവൃത്തികൾക്കും നമ്മുടെ മൗന അനുവാദമുണ്ട് നമ്മളത് നമ്മളത് എതിർത്തിട്ടില്ല അതിന് ഒരുപക്ഷെ കാരണം നമ്മുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠയോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ഒക്കെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നിശബ്ദത നിമിത്തം പല കുറ്റങ്ങളും നടന്നു പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് അതിൽ ഞാനും ഭാഗഭാക്കാണ് ഈ വോയർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രഹസ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് സെക്ഷൽ തിങ്സ് വ്യൂയിങ് സെക്ഷൽ ആക്ട്സ് ഇൻ സീക്രട്ട് ആൻഡ് ഹാവിങ് ആൻഡ് എൻജോയിങ് ഇറ്റ് അതൊരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അത് സെക്ഷൽ ആക്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ എല്ലാ നമ്മൾ ഈ പൊതുവെ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വയലൻസോ അതിനകത്തുള്ള പ്രണയമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള റിവെഞ്ചോ ഏത് തീമോ ഏത് തീമാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൗതുകത്തോടെ വായിക്കുന്നതും ഓക്കെ ഈവൻ ക്രൈം ക്രൈം തീമുള്ള കഥകളും സിനിമകളും നമ്മൾ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എല്ലാം നമ്മളൊരു വോയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള മെൻഷനൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ട്രൈബലായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് അധമ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ ഈ ലിബ് ഈദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൈക്കോളജിയിൽ സൈക്ക് സൈക് സൈക്കോ അനാലിസിൽ പഠിച്ചുകയാണ് ആ സംഗതികളെല്ലാം നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും ഈ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ഹൊറർ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും അത് അത് എന്തുകൊണ്ടൊരു കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമ കാണാം അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രേത ബാധ ഉണ്ടാകുക കുടുംബത്തിലൊരു മരണം സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ അതേസമയം നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ വേറൊരാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാണുകയും അത് ആസ്വദിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത പറയാനില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നതും അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദിസ് വയറിസ്റ്റിക് തിങ് ഇവിടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശകലം വ്യത്യാസമാണ് അതും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ കാര്യം ഒരു വയറായിട്ട് നിന്റെ ജീവിതം ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് ഞാനും ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് ഞാനും നിന്നെ കലറിഞ്ഞ കലറിയാൻ വേണ്ടി കല്ലുമായിട്ട് വന്ന ആളാണ് അതാണ് ഈ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മേരി ഓഫ് മാഗ്ദലീൻ എന്ന്
and all your numbered bones endu ivideyum or enchantment und i am the artful warrior endinte warrior njan endana olichathu nu kaanuna ninde thaleyode ninde thaleyode shunya thanathalam dravichu poyittunde and the muscles webbing and all your numbered bones inde sharir aa oru chithuvinu aa chithrathine kurichulla varnanayana and that body uh, the archaeologists have put numbers on all the bones and numbered bones on the karan i who have stood dumb with you, when you are betraying sisters called avadan nere image shift cheyidittu samagaliga logathile maybe ee eduna oru 20 30 varsham munbulla oru rangathilekku povana where ഇരുപത് വരില്ല മേ ബി ഒരു കുറച്ച് നാൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എയ്ഡ്സിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഐ ആർ എ വളരെ വിപ്ലവ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ടെററിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുകയും ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മേ ബി ഈ ഇത് എഴുതുന്നതിനൊരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പോലെയുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും ഞാൻ വേർ ഹി സ്റ്റുഡ് ഡം സൈലൻറ്റ് വെൻ ഹി സോ ഇൻ അയർലൻഡ് വിമൻ ബീയിങ് കവേഡ് ഇൻ ടാർ and punished for so called adultery when all those women covered with tar were weeping by the railings i stood by watching that i could not do anything to prevent it who would connive in civilized outrage yet understand the exact and tribal intimate revenge connive nu ornal nishabdamai anuvadichu kodukka edengil oru thettu cheyan connivance anna oru noun form und Uh, so he says that i have connived i have i am complicit in the the outrages of ee nadakkuna ella outrages ilum nammal ore orthilum complicit aanu nammal adine nammalku thalayan pattiyilla yet understand the exact the tribal intimate revenge appa intimate revenge is a complex aitulla korche images aanu adinathu samoohathinte oru ട്രൈബൽ രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ അടങ്ങാത്ത ആൾക്കാരെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അത് അതിനോട് എതിർപ്പുള്ളവരും അത് നിശബ്ദരായി അനുകൂലിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഓൾ ഇത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള ഇന്നും സമകാലികമായിട്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സാധനം ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പ് ഒരു വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ഒരാൾ നോർത്ത് കേരളയിൽ തല്ലിക്കൊന്ന കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അതെല്ലാം അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിറ്റിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് ദ പോയം ബട്ട് ഇനി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഐ വിൽ ടെൽ യു സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഇത് ഈ ബോഡി ഓഫ് ദി ദി ഗേൾ മച്ച് ലേറ്റർ ഈ ഈ കവിതയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ആ ബോഡി കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ദ ബോഡി ഓഫ് എ യങ് ബോയ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയല്ല പതിനാറോളം വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു യുവാവിൻ്റെ ശരീരമാണ് എന്നും അത് അങ്ങനെ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ഒന്നും അല്ല എന്നും അതൊരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കഴുത്തിൽ കിട്ടിയതോ ആ നെറ്റ് കണ്ണിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ണിൽ കെട്ടിയതല്ല അയാളുടെ മുടി ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് കെട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച നാടയാണ് അത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വീണതാണെന്നും ആ തല മുട്ടയടിച്ചതല്ല മുടി ഇങ്ങനെ ഇളകി പോയതാണ് എന്നും ഒക്കെ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ വിശദമായ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കവിതയ്ക്ക് നിദാനമായ സംഭവം ഇന്ന് വാലിഡ് അല്ല because there was not a woman she was not punished there was no adultery there it was a young man who died of natural causes probably appo anganeyana pilkalathu kandathittullathu pakshe ee kavitha ezhudna samayathu adeyathe samajathalum aa reality anganeyirunnu avanda parikshayke ezhudumbo ningal adu aa reality ezhudiya madi njan idu ingane or extra information paranjanne ullu that is the that is shameless scene is punishment uh, so we looked at three points um fin uh, he need a punishment ted hughes in the uh, thought fox and also uh, phil black in the church going so that is uh, the, these are the points so ningal orkandathu ningal syllabus nathu nekkal koodal ningal ariyanam nu pratheekshikkunnundu a syllabus eduthu nokkana ana thodakkathile korchu kaaryangal paranjittundu prescribed text allada korchu kaaryangal പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വായനയൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിച്ച് ഐ എക്സ്പെക്ട് യു ടു ഡു ന വിൽ സ്പെൻഡ് അനദർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓർ എ ഷോർട്ട് വൈൽ ഡിസ്കസിങ് റൈറ്റർ ഹിസ് നെയിം ഇസ് ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ
Okay, Heart of Darkness. Now we come to uh, a novel. Pini, um, um, naal novel I think, let me see, there are um, three novels. One is Heart of Darkness, Joseph, Joseph Conrad, and then James Joyce, um, The Portrait of the Artist as a Young Man, D.H. Lawrence, Women in Love. Uh, the other two will be dealt uh, on Monday and Wednesday, I think. Um, Joseph Conrad in the Heart of Darkness, I'm going to discuss him, but I have shared uh, a short video and also a lecture on Conrad. I'm going to share the lecture on Telegram. That will be enough for you. And either the material I'll give you an introduction to that. Portrait of the Artist as a Young Man, James Joyce in the Alpam Manisla Khan Bhuthimutrulla Uru novel. D.H. Lawrence in the Women in Love, World Important title, Psychological uh, Novel, which is difficult. D.H. Lawrence in the Prathani Vaka Padatikuma teacher discussing. And you have one only one play to study, which is George Bernard Shaw's A Doctor's Dilemma. I don't think that is a brilliant idea. I don't Doctor's Dilemma is a good thing. I don't think that is a good thing. I don't think that is a good thing. Okay, this is. Anyway, doctor's dilemma it is. Uh, oh, right. So today we are now we conclude discussing Joseph Conrad and the Heart of Darkness. Joseph Conrad, 1857 to 1924. Uh, Second World War, First World War, I First World War, I First World War, and there's the youth and the first world war on Narano or another third time. First world war was from 1914 to 1918 or 19. Okay, other water. Joseph Conrad was uh, not an Englishman, he was he was born in Ukraine and later he uh, moved to uh, Poland. Uh, Poland, Krakow, Nursarat, and then he learned English. Uh, until he was about 22 years, he did not know much English. English he was a mariner, couple He has traveled widely and has a lot of experience. And Heart of Darkness is also about uh, traveling. Conrad in the Heart of Darkness and his uh, Lord Jim are two very uh, well remembered works. Lord Jim and the Pussa on the Heart of Darkness on the early 19th century. Lando Africa, like a road expedition, Sakada and Arthur in India on the Tender carrying it. So, Heart of Darkness is the um, Lord Jim, Heart of Darkness on the other than the in the work on the end of the Heart of Darkness. These are very small books also. Cheria Novelan. Why can't we leave Putimut on the Vasadilla? I recommend you read both these. Lord Jim, Heart of Darkness, and Vaikan, Vaichan Alari. So, this is a story of a um, British man exploring Africa. The Heart of Darkness is a psychological dimension of work writings. So, Heart of Darkness could be something like the unconscious mind that is shared by people. On the very plain level, heart of darkness is Africa. Africa is Ulpaga, which was then the head in the Kalata, Sherikim is the experiences of a based Patamanut and Avasana Galata or like experience on it, though it was published in the early 20th century. Adona and a 20th century in the Marana Padigama Chicken. There are other very important 20th century novels that could have been prescribed. Uh, I put uh, So, heart of darkness. Uh, uh, yeah, it's a reference to Africa. Africa is Congo. That's the Atlantic part. We have a Congo. We have a couple of boats. We have a boat. 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 So, uh, that, this is about that. We have a lot of expeditions. 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 We have a lot of I mean, the conflicting emotions, so we can't manage that. Protein, guiding, okay, under. 
uh, and he talks about uh, london city also as a heart of darkness anthadayude hrudayamayite london city yum soojipikkunnundu this broadly idinathu uh, charles marlow ennoru kathapaathram aanu katha parayunnathu he is a mariner who travels on a mission to africa and he travels into africa there he hears about a man named a mysterious person named kurtz kurtz ennu varunna oru aalane kurichu adeyam kelkunu and he he goes on a mission and adilude oru vaadu that when you read the summary and watch that video i have shared you will know oru vaadu experience okke ingane nadathittu povum and finally he this kurtz ne kurichu oru vaadu adeyam kelkana as a very mysterious man kurtz is actually a very clever a very intelligent very talented man who uh, becomes who who kind of uh, you know makes friends with the african people avarodoppam oru tribal oru tribal existence adha nadathukayum adhe samayam he also uh, you know commits many atrocious deeds murders people angane oru vaadu karyangal trade um okka business okka cheyina oru complex aayittulla oru kathapaathram vyaktamayittu namukku adha adhane kurichu onnum arinjuda and towards the end aanu adha adhane kaanunnathu and he we, and marlo comes across him as a very sick man very sick man rogam paadichu marikara ayara avasthayilana kurtzna kaanunnathu and uh, kurtz is adathinte bottle kadanu kurtz marikkan marikkana samayathu he the last words he speak are the horror the horror anna kurtzinte avasana vaakkal the horror the horror anna and ts eliot adathinte wasteland thodakkathil the horror the horror anna adim add cheyanam nu vyarichu kelkal adha ezra pound adu vendam nu parney undu adu maatriyaru wasteland എൻ്റെ മറ്റ് ചില ഇൽ മിഗ്ലിയർ ഫാബ്രോ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം വേസ്റ്റ്ലൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉള്ളത് എലിയറ്റിന് വളരെ ഫാസിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നിരിക്കണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഹോളോ മാൻ എന്നുള്ള വർക്കിനകത്ത് ദർ ഇസ് റെഫറൻസ് ടു കേർഡ്സ് മിസ്റ്റർ കേർഡ്സ് ഹി ഡെഡ് എന്നുള്ളൊരു വരി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ടി എസ് എലിയറ്റിൻ്റെ ഹോളോ മാനകത്ത് so the, uh, he curts guys and uh, they have the curts in the pustakangalum chela rekhagalo okke ait tirichu naatilekku varunnathu adu angane okke ani kadha i am not going to describe the story in detail anathu ulla karyam joseph conrad's book is considered to be adhe oru vaadu vimarshikkapettirunde because of the colonial uh, theme in the in the works other than the kritikal ellam generally there's a condescending attitude towards the uh, uncivilized so called uncivilized people in africa illa aalkar avarude thai reethil avade ok ingane jeevichu poyadana and the english people went there and they when they are in the uh, colonial nartha varsham aanu ningale post colonialism padikkan povunnu adinte oru brief aayittu parayanengil post colonialism talks about how the european people conquered different cultures in other parts of the world in africa in asia in latin america they conquered and they imposed their culture on the conquered race uh, other, and they did that very subtly and adu enganeyana adu cheyidathu avare oru avar bharikkanda aalkar annu swayam avaru vishwasikkey they believed that it was their duty to civilize the people in africa in latin america in asia അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ്ലി മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആണ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ആണോ ചെയ്തത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരവസ്ഥ അതിനകത്ത് പോളിറ്റിക്സും റിലിജനും ഒക്കെ വളരെ കൈകോർത്ത് ഇങ്ങനെ പോകും സിവിലൈസ് ചെയ്യുക അവരെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ കൂടെ അവരെ കോൺകർ ചെയ്യുക ഭരിക്കുക ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇഴചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാധനമാണ് ഈ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റായിട്ട് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഈ ഈ രണ്ട് നോവലുകളെ കരുതുന്നുണ്ട് ലോഡ് ജിമ്മിനെയും ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്സിനെയും കരുതുന്നുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് സോ ദേ ആർ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ തിയറി വേർ ഇതിനകത്ത് കേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഹി എക്സ്പ്ലോയ്ഡ്സ് ദ ബ്ലാക്ക്സ് ബട്ട് ഹി ബിക്കംസ് വൺ വിത്ത് ദ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാറിലോട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കണ്ടിസെൻറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ടുവേർഡ്സ് ദി നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് നേറ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് അതേസമയം മാറിലോ ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ദി ദി ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആർ ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് സ്ലേവ്സ് ട്രീറ്റഡ് അവർ സ്ലേവ്സ് തന്നെയാണ് പ്രിസണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അടിമപ്പണി ചെയ്യിപ്പി
ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദൻ ഹി ഓൾസോ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദി ദി ഇൻസൈഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ദ ഹാർട്ട് ഇസ് സെയിം ഈ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന ഒരേ ഹൃദയമാണെന്നൊരു സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലും ഹി ഹി ഓൾസോ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഐ എം സം ഹൗ സുപ്പീരിയർ ടു ദി അതേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇത് പക്ഷേ ഓർക്കണ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു നോവലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം അന്ന് അത്രയധികം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടില്ല ആൾക്കാർ ജാലൻ വാല ബാഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുഖം മുമ്പാണ് ഹാപ്പനുള്ളി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ജാലൻ വാല ബാഗിനെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അന്ന് അത് വളരെയധികം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വളരെയധികം വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഡയറിനെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും പക്ഷേ അവർ സൂത്രത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വിടുകയും പിൽക്കാലത്ത് ഇനോ ദി സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദേ പക്ഷെ അന്ന് ഈ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തിന്മയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്നില്ല അത് ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തിന്മയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ മഹാഭാരതം ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു സന്ദേശമുള്ളത് ഈ നമ്മൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും പല തിന്മകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും പാണ്ഡവ ഗൗരവ യുദ്ധത്തിനകത്ത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധർമ്മം ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അശ്വ അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്ന സംഭവമാണെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ സുദർശന ചക്രം വെച്ച് സൂര്യനെ മറച്ച് ജയേന്ദ്രനെ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ചതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് അത് തരുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും എപ്പോഴും ധർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതൊരു വലിയ സത്യമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ആ പിന്നെ നമ്മുടെ പണിഷ്മെൻ്റിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ടു ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് അബൌട്ട് സൊസൈറ്റി ഏതായാലും ദാറ്റ് ഇസ് ദി നോവൽ ജോസഫ് കോൺട്രഡിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാക്ക്നെസ് സോ യു വാച്ച് ദാറ്റ് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ഡോക്ടർ അജയ് കുമാർ സാർസ് ലെക്ചർ ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി പോയിൻ്റ് ഇനി സ്റ്റഡി മെറ്റൽ ഇസ് ഓൾസോ ക്വയറ്റ് ഗുഡ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ യു ഡോൺ നീഡ് മച്ച് സപ്പോർട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ വി വിൽ Uh, do you have any questions? Sir. Yes. Yes, yes, I am here. Sir, I can't wait to ask me. Why can I? Study Why? material PDF I can't wait to ask you, sir. That group is not allowed. I can't wait to ask you, sir. I can't wait to ask you, sir. telegram account account at the update it and okay okay sir okay. do you have access to the telegram account ah ah und sir und adinathu aadi ayum hold out nokiyal adu avade und keto sir sir adu complete sir ah idu und sir the 20th century is complete mattu jaladine prashna undu enikku ariyam i can't do anything because ende samayathu cheyidha allathu und അതെനിക്ക് അല്ലാതെ അത്ര എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാതെ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് പുസ്തകം കിട്ടിയ ആടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഭാഗം കോപ്പി ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം താമസിക്കാതെ എത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടേ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ യെസ് വേറെ ആരും എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല അത് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ ആൾക്കാർ ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അവർ തമ്മിൽ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കല്ലം കഴിച്ചത് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് മറ്റേതെല്ലാം മാരേജസ് ആർ ഓൾ ലവ് മാരേജ് ആൻഡ് വോട്ട് യു കോൾ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ലവ് മാരേജ് നമ്മൾ ലവ് മാരേജ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ശകലം ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയാം ലവ് മാരേജ് എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളിനെ കല്ലാൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ലവ് മാരേജ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അത് കുറേയൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ ആ പക്ഷേ ഈ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ പണ്ടേ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ എന്താണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ
അല്ലാതെ ഒരു ആലോചിച്ച് കല്യാണം നടക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും തമ്മിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതിനെയാണ് അതിനെ ലവ് മാരേജ് എന്ന് വെസ്റ്റേൺ രീതിയിൽ പറയില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ ലവ് മാരേജ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാരേജസ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ മീറ്റ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദേ എഗ്രി ആൻഡ് ദേ മാരേജ് അപ്പം നമ്മൾ പലരെയും കണ്ടല്ലോ തോമസ് ആഡിയുടെ പിന്നെ എമ്മ ഇതെല്ലാം അവർ അപ്പോൾ ഈ ഈ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത് ഒരു 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 ട്രാൻസ്ജെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അൺറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ സുന്ദരമാണ് വളരെ മനോഹരമാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് അൺറിയലാണ് കാരണം അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സമയത്ത് തീക്ഷ്ണമായിട്ട് പ്രണയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാടി കയറി കള്ളം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം അത് നിൽക്കുമോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളി കണ്ണെല്ലാത്തുള്ള തിമിരമൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളിനെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയെന്ന് എങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പത്ത് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ശരിക്കും വർക്ക് ആവുമോ ഇല്ലയെന്ന് ദാറ്റ്സ് അത് വളരെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളും ജീവിതവും ഒക്കെ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് കള്ളം കഴിച്ചാലല്ലേ എന്നിട്ടും എങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഇതുണ്ടായി എന്നൊക്കെ ആണോ അതല്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതാണ് ഒരു കാരണം ഈ പറഞ്ഞാണ് ഈ റൊമാൻറ്റിക് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് വളരെ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ് അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മളെ ജയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വെച്ച് പ്രണയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അതല്ല സംഭവിച്ചത് ഒരു കുറച്ച് മുതലതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരാണ് അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഷീ ഹാഡ് സീരിയസ് മെൻ്റൽ ഇല്ലെന്ന് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് അത് അത് നിമിത്തം അവർ തമ്മിൽ എക്സ്ട്രേഞ്ച്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അന്നല്ലെങ്കിൽ അവർ പിൽക്കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമായിരുന്നിരിക്കണം ബിക്കോസ് അവരുടെ ബെൽജാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എഴുതിയ വർക്കാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കഥ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ടെഡ് ഹ്യൂസ് അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും anything else ആ പിന്നെ ഈ സിൽവേ പ്ലാത്ത് എപ്പോഴോ കാർ ഓടിച്ച് ഈ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ഒരു കാ ഒരു മരത്തിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ച് പക്ഷെ മരിച്ചില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒരുപാട് കോപ്രായങ്ങൾ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശപ്പെട്ട് ചില പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ചില കവിതയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ അച്ഛനെ കുറിച്ചും വളരെ മോശപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും അച്ഛൻ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അച്ഛനെ ഡാഡി പോയം ഡാഡി പോയംസ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പോയംസ് തന്നെയുണ്ട് വേർ ഷി കംപേസ് അവർ ഫാദർ ടു ഹിറ്റ്ലർ വളരെ മോശമായിട്ടൊക്കെ അത് അവരുടെ ആ ഒരു വിഭ്രാന്തമായ ഒരു മനസ്സിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പല രീതിയിൽ മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിയാണ് സിൽവിയ പ്ലാത്ത് വേർജിൻ ഓഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഡയിങ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഐ ഡു ഇറ്റ് എക്സെപ്ഷണലി വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലാത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒബ്സസ് വിത്ത് കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രസ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിനകത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അത് കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ മുതലുള്ള ടൈം ടേബിൾ ഐ വിൽ സെറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഇൻ ടച്ച് ഓക്കെ സോ ഷാൽ വി സേ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണോ